வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்டிஇடிஆர்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான செகண்ட் மிட்டம் ஹாஃப் அலி எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நான் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆன்சர் கீ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக பெறணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் பாடத்தில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கோட்டலி எக்ஸாமுக்கு வந்து ஆறு யூனிட் வந்து அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஆறாவது யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் ஏன்னா மூணாவது யூனிட்லேயும் ஆறாவது யூனிட்லேயும் திருக்குறள் இருந்திருக்கும் அந்த ஆறாவது யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறளும் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூணுலேயும் இருக்கக்கூடிய உரைநடை முழுவதுமே நமக்கு செகண்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இருக்குது இது எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு செகண்ட் மிட்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஃபுல் போர்ஷன் வந்து ஸ்கூலில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் நமக்கு செகண்ட் மிட்டமில் கவர்மெண்ட்டுடைய சிலபஸ் படி நமக்கு எது எதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இதை பிரித்து நான் சொல்கிறது நவம்பர் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு எது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேம்பாவணி திருக்குறள் கடைசியில் வந்து நமக்கு மூன்றாவது யூனிட்லேயும் ஆறாவது யூனிட்லேயும் இருக்கக்கூடிய திருக்குறள் அதிகாரங்களில் இருக்கக்கூடிய பத்து பத்து குரலை வந்து மொத்தமாக தொகுத்து கடைசியில் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஜஸ்ட் வாசிப்பு பயிற்சிக்கு தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய தேம்பாவணி அப்படிங்கிறது அரையாண்டு பரீட்சைக்கு தான் இருக்குது நமக்கு செகண்ட் மிட்டமுக்கு கிடையாது மீதம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அனைத்துமே நமக்கு செகண்ட் மிட்டமுக்கு ஒன்பது யூனிட் ஒன்பது யூனிட் அதாவது ஏழு எட்டு ஒன்பது மூணுமே செகண்ட் மிட்டமுக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே குவார்ட்டலி எக்ஸாமுக்கே நம்ம ஏழு யூனிட் இருக்குது அந்த ஏழில் வந்து நாலு யூனிட் வந்து குவார்ட்டலி எக்ஸாமுக்கே அட்டன் பண்ணியிருப்போம் மீதம் இருக்கக்கூடிய தி ப்ளூமர்ஸ் அப்படி டெக் ப்ளூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறாவது யூனிட் அஞ்சாவது யூனிட்டும் ஆறாவது யூனிட் ஏழாவது யூனிட் இது மூணுலேயும் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் மூணுமே நமக்கு செகண்ட் மிட்டமுக்கே இருக்குது மீதம் இருக்கக்கூடிய தி ஹவுஸ் அண்ட் இஎல்எம் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொயட்ரி மட்டும் நமக்கு செகண்ட் மிட்டமுக்கு அப்புறம் ஹாஃப் அணிக்கு வந்து நடத்துவாங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கணம்லாம் நம்ம கிராமரெல்லாம் சொல்ல முடியாது இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா கிராமர் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் மிட்டம்லேருந்தே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதனால் கிராமர் ஃபுல்லாகவே தான் இருக்கும் நான் அந்த ப்ரோஸும் பொயட்ரியும் மட்டும் நமக்கு எப்படி பெரியதுன்றதுக்காக தான் இந்த இதை சொல்லியிருக்கேன் அதேமாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மொத்த சாப்டரில் வந்து செகண்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா நமக்கு கோட்டலிக்கு அப்புறமா எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல்ஜிப்ரா அல்ஜிப்ரா இருக்குது எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வரைக்கும் அதேமாதிரி அல்ஜிப்ரா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ வரைக்கும் அதேமாதிரி ஜெர்மன்ரியில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது வந்து நமக்கு இப்போ செகண்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து நடத்துவாங்க அதேமாதிரி ட்ரிகோனோ மெட்ரியில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூலேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அடுத்து வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் செகண்ட் மிட்டம் இருக்குது ஜாம்ட்ரியில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவும் மொத்தம் நமக்கு செகண்ட் மிட்டமுக்கு அப்புறமா நடத்துவாங்க அதாவது ஹாஃப் அலி எக்ஸாமுக்கு அதோடு வந்து நமக்கு சாப்டர் முடியுது அடுத்த ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிடும் லாஸ்ட்டில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவும் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு ஹாஃப் அலி எக்ஸாமுக்கான போர்ஷன் அதோடு நமக்கு வந்து மேக்ஸில் வந்து ஃபுல் போர்ஷன் முடியுது இது அப்படின் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட பார்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி சயின்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு அதை மூணாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஏற்கனவே கோட்டலி எக்ஸாமுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபோர்த் யூனிட் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் அதேமாதிரி பயால கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சொல்யூஷன் நைன்த் யூனிட் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணியிருப்போம் அதுமாதிரி பயாலஜியில் வந்து எயிட்டீன் ஹெரிடிட்டி வரைக்கும் நம்ம அட்டன் பண்ணியிருப்போம் மீதம் இருக்கக்கூடிய இதில் நமக்கு செகண்ட் மிட்டம் டெஸ்ட் வரைக்கும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் வரைக்கும் அதாவது அஞ்சாவது யூனிட்டும் ஆறாவது யூனிட்டும் இப்போ செகண்ட் மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு இருக்குது அதேமாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பத்தாவது யூனிட்டும் பதினாறாவது யூனிட்டும் பத்தாவது யூனிட் வந்து டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பதினோராவது யூனிட்டும் இருக்குது அதேமாதிரி பயாலஜியில் பார்த்தோம்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் வரைக்கும் இருபத்தோராவது யூனிட் வந்து ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் அது வரைக்கும் நம
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ர